Hi everyone! If you only speak English, you can now turn on the English subtitles in this video. You can find it in the lower right corner under Settings and Subtitles. Enjoy! Hallo alle zusammen! Wenn ihr nur Deutsch versteht, dann könnt ihr jetzt die deutschen Untertitel im Video anschalten. Ihr findet es in der unteren rechten Ecke bei Einstellungen und Untertitel. Viel Spaß! Hi! Ja, wir gern präsentieren die Herr Daily Hefte. Wir verklemmt mal ein Feuer. Forget me not. Vergess mein nicht. Nimm mir ubli pa. Die Appe ist so ein süße, süße Blomster. Und die er fine Equilling. Die er nur du skal være lidt øve til. Kan I godt se, hvor små de er. Vi har givet dem fem prikker. De kan bruges til mange små ting, de her små blomster. Og øh, vi skal nok lige vise nogle forskellige idéer. Og der vil også komme flere efter det her hæfte. Men øh, jeg vil gerne give jer lidt øh, trick. For vi har brugt, vi har brugt nogle... Øh, Altså, det er jo egentlig ikke mange værktøjer, man skal bruge, men, men vi bruger den fine kam, bare den lille. Og så bruger vi denne her nye, super fine quilling pen, fordi det er så småt det hele. Jeg bruger ikke pensetten ret meget, men den kan være god at have. Og så bruger jeg skabe og tape. Og en permanent tus. Selve rammen, det har jeg vist andre steder, og det hele er også vist utrolig godt i selve hæftet. Så det vil jeg ikke bruge tid på den her gang. Men jeg synes, det er sjovt, hvordan det er, de her stilke de bliver lavet. Hvis øh, I har prøvet nogle af de andre blomster, så er der nogle ting, der er ligesådan. Øh, I hæftet... Øh, bliver det vist rigtig, rigtig godt, hvordan man starter med at måle ud. Og her har vi valgt at sige 85. Jeg ved ikke, hvordan I gør, når I måler ud, men jeg laver sådan et lille buk. Fordi det kan man jo slet ikke se bagefter. Og så skal vi til at lave den her sjove, sjove måde at have flet på. Og se, vi starter vist med tre tænder, tror jeg. Sådan. Og så mit lille buk, det sidder der. Og så ind over. Og det blev to gange tre. Og så skal jeg lave fire. Med to. Nu er der tre lag her i stilken, så vi kan give lidt fasong på den. Og så trækker jeg den af. Sådan. Så har jeg fået sådan nogle fine lykker i lidt forskellige størrelse. Så skal vi... Øh, de, skal, de skal bruges til at sætte blomsterne på. Det er sådan små blomsterstilke. Så jeg tager og kommer lidt lim på her. Lidt lige indeni. Jeg kommer kun på den ene side, faktisk. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg gør bagefter. Sådan. Så. Se. Så gør jeg altså lige det. Jeg lige siger duk. duk. Og det er for, at limen fordeler sig på begge sider. Så. Og her, der kan det godt være, at der er nogen af jer, der vil foretrække at bruge en pincet. Jeg kan godt lide bare lige at tage ved, og så klemmer jeg ned. Vi skal have sådan nogle små 
Vi skal have sådan, hvad skal jeg sige, sådan en lille bære til at bære knopperne i. Blomsterknopperne, for glemmer jeg ikke knopperne. Så. Og så de næste tre, de skal faktisk bare klemmes flade. Så. Det bliver til små stilke. Og jeg kan måske lige sige, hvad jeg vil bruge den her til. Kan I se det fine græs, der sidder der? Det synes jeg jo giver sådan en fin øh, virkning. Og alle de stumper, I får, dem kan I simpelthen klippe til græs. Og det er godt at få dem sådan lange. Se, den blev da fin. Men jeg tænkte, at det ville være godt også at vise jer, hvordan vi laver blomsterne. Så starter vi med at lave, ved at lave os sådan en mandala foldning her. Øh, når vi gør sådan her, så får vi jo otte, otte dele. Otte åttende dele. Men vi skal kun bruge fem. Så de er tre. Dem tager jeg af her. Se, så blev det jo til bjergtoppe og dale. Og jeg vender dalene om, så alle bliver bjergtoppe. Kan I se det nu? Sådan. Og se, jeg synes, det er lidt godt, hvis de lige ligger tørre lidt, så jeg tager den, der ligger her. Og så skal jeg lige vise jer en ny, eller en meget, meget spids kvilling, kvillingværktøj. Den er super fin, og den kan man fint bruge her til de her bitte, bitte små blomster. Så jeg klemmer lige lidt her, så jeg kan nogenlunde se, hvor spidsen er, men ikke hårdt. Bare sådan en blødt klem. Og fra den top der, så går jeg 2 mm ned og ind i slissen. 2 mm, det er det her. Og så, øhm, så ruller jeg, og den er jo meget fin, så man skal passe på, at man er lidt forsigtig. Så, nej, nu glemte jeg faktisk at få lim på først, for det kommer jeg faktisk på allerførst. Gør lige ved den næste, så. så. Det blev lige rigeligt lige med det her. Ja, med det. Så. Så vil jeg lige huske det her næste gang. Jeg synes nemlig, det er smart at komme lidt lige på her foran. Ikke særlig meget. Kan I se, hvor lidt det er? Der skal ikke ret meget til sådan nogle små ting her, så hvis man synes, at det er træls med ting, der er for små, så er for glemt mig altså ikke lige det, man skal gå i gang med. Men jeg synes altså bare, det er så fint med nogle af de der små ting. Tænk, at man kan lave det i papir, ikke? Se, bemærk her, at man går 2 mm ned, og så rykker jeg sådan, så det er derfra, at man starter. Ellers så, øh, så får man nogle buler på det. Så, ej, hvor blev den fin. Ikke? Se, dem I så har fået til overs her, dem kan I bruge til at lave sådan nogle små, øh, I ser dem herude. Der bruger vi sådan nogle små knopper. Og øh, der bliver jo lidt mange af dem, men jeg synes altså også, de er dekorative sådan at bruge som det her. En drys lidt små knopper. Og der gør jeg faktisk det samme med 
lige kommer lim på, og så øh, jeg går altså altid lige et lille stykke ned, selvom det er sådan en super fin pen her. Og så beskytter jeg den, altså, jeg, jeg, øh, fordi den kan så nemt brække den her lille spids, så I skal være forsigtig. Forsigtig, forsigtig, forsigtig. Så man skal ikke være hård ved det. I ruller bare sådan. Selvfølgelig skal den være tæt. Og så vil jeg også lige vise jer, når I skal lave de små bitte, bitte blomstermætter her. Så er der jo vist i hæftet, at man skal tegne 8 mm op. Så I får at kunne lave det lidt hurtigt. Så har jeg lavet sådan et, en harmonika ind her. Og så tegner jeg alle de der 8 mm op her på. Se. Kunne man se det? Se, det er jo ikke helt sådan, det er vist i hæftet. Der viser vi bare de her små stumper. Så øh, sådan noget her tænkte jeg, at det var et fint lille tip at få med i videoen. Øj, hvor er det altså bare småt. Så. Så kommer jeg lige lige på her. Med det. Så har vi den. Sådan. Så har vi to små blomster. Og se, de skal jo så sættes på de her stilke. Hvis I synes, stilken er for lange, så kan I bare klippe lidt af den. Og så har vi de her små, små bitte dubbeditter her. Jeg har nogle gange sådan lidt andre farver. <laughs> kom nu, kom nu, kom nu. Er det ikke bare fint? Jeg synes, det er noget af det sødeste, det her. Hov, du skal jo ikke falde af der. Nå, men sådan arbejder I med blomsterne. Og husk, de her de er jo også rigtig søde og bruges til bare enkelte blomster. Så vil jeg også lige vise jer bladet. Det kender jo næsten halvt af, men øh, to blade. Og så lige må vi sammen den her vej igen. Ikke for meget lim på. Og de, der er det jo vigtigt også at få lavet nogle, øh, nogle små blade. Og så er I faktisk klar til at samle. Og om det så bliver ophæng eller andre ting, så håber jeg, at I rigtig vil hygge jer med det. Rigtig god fornøjelse!